നമസ്കാരം ഭാരത് ഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭാരതത്തിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ പാകിസ്ഥാൻ ജയിൽ മോചിതനാക്കി ഭാരതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ അതിർത്തികളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സേനാവിന്യാസം ശക്തമാക്കിയെന്നും സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് ഇതോടെ ജമ്മു കാശ്മീർ രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തികളിൽ ഭാരതം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറാകാൻ സൈന്യ വിഭാഗങ്ങളോട് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന ബിൽ പ്രകാരം ഭാരതം ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചയാളാണ് മസൂദ് അസ്ഹർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലെ പുൽവാമ ആക്രമണം എന്നിവയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയത് മസൂദ് അസ്ഹറാണ് ഭാരതത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മസൂദ് അസ്ഹർ ജയിൽ മോചിതനായത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതേസമയം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സിയാക്കോട്ടിലും രാജസ്ഥാനിലും ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലും പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വിന്യാസം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജമ്മുവിലും രാജസ്ഥാനിലും ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കശ്മീർ ജനതയുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ വിമർശിച്ചത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ ഭാരതത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനകരമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ഭാരതവുമായി ഉടൻ തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പാക് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാദേവ് ഭജ്വ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രകോപനം കാശ്മീരിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസാന വേടിയുണ്ടയും അവസാന സൈനികനും അവസാന ശ്വാസവും ശേഷിക്കുന്നതുവരെ പോരാടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് പാക് ഭീകരൻ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യമായി ജയിൽ മോചിതനാക്കിയെന്ന വാർത്ത രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് പുൽവാമയിൽ സൈനികർക്ക് നേരെയുണ്ടായ കാർബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായതിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ അസ്ഹറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് പിന്നാലെ അസ്ഹറിനെ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമുണ്ടായാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ അതിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ വിട്ടയച്ച ഭീകരവാദി നേതാവാണ് മസൂർ അസ്ഹർ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദി സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം അൽഖ്വൈദ ബന്ധമുള്ള ഹൽഖദുൽ മുജാഹുദിന്റെ നേതാവായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം അഞ്ചു വർഷം ഭാരതത്തിൽ ജയിലിലായിരുന്നു മസൂദ് അസ്ഹർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാനുമായും പാക് ചാർ സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഭീകര സംഘടനാ നേതാവാണ് മസൂദ് അസ്ഹർ അതേസമയം മസൂദ് ഭാരതത്തിലെത്തിയാൽ ഭാരതത്തെ സഹായിക്കാൻ വൻശക്തിയായ അമേരിക്ക ഉണ്ടാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഹാഫിദ് സായിദിനെയും ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെയും അടക്കം നാല് കൊടും ഭീകരരെ തുരത്താൻ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അമേരിക്ക നേരത്തെ തന്നെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഭീകരന്മാരായ മൗലാന മസൂദ് അസർ ഹാഫിദ് സയ്യിദ് സാക്കി ഉർ റഹ്മാൻ ലക്വി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പുതിയ ബൂട്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് കൊടും ഭീകരരെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസനീയമാണെന്ന് അമേരിക്ക നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ ഭീകരരെ തുരത്താൻ ഭാരതത്തിനോടൊപ്പം അമേരിക്ക കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ന്യ